Bonjour Sébastien Mortagne, Bonjour. merci d'avoir été d'être avec nous et d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Adrien, merci. Alors pour présenter quand même en deux mots donc, cette euh, réunion demain au Croisé la Roche, c'est la troisième réunion de l'année je crois, c'est du trop, du galop, présentez-nous un petit peu cette euh, réunion. Alors demain c'est du trop à partir de, de 16h, c'est une réunion en simulcasting, euh, donc c'est PMU national, troisième réunion, euh, sur le hippodrome donc, du Croisé la Roche avec euh, 8 courses, 7 euh, courses au trois attelés, une course au trop monté. Euh, notamment le Grand Prix Charles des Rousseaux qui est très convoité. Euh, C'est une grande course parmi d'autres euh, sur la saison du Croisé la Roche et qui est très attendue. Et quand on parle de, de courses comme ça au Croisé la Roche dans l'hippodrome régional, quel est le niveau en fait euh, de ces courses par rapport au, au Trot, à Vincennes, etc. C'est quoi le niveau ah, C'est pas du tout la, la même chose. Chez nous, enfin, chez nous au Croisé la Roche, c'est euh, régional. C'est beaucoup d'entraîneurs belges surtout qui viennent. Euh, quel Quelques entraîneurs euh, parisiens, mais c'est surtout des, des chevaux qui sont d'un moindre niveau par rapport à Vincennes. Quoi. Là, le meeting de Vincennes est terminé, donc euh, quelques chevaux parisiens vont, vont revenir sur, sur l'hippodrome de marc en mais on n'est pas du tout au niveau euh, de Pas au Vincennes. niveau, mais au niveau des, des paris, des parieurs, c'est quand même une course attendue, vous le disiez, il y a, il y a quand même du monde pour ces courses. Ah oui, pour le prix Charles des Rousseaux, là, on va avoir, euh, on va avoir du monde parce que bon, rien que euh, en 2010, c'était Roxane Griff qui a emporté cette course. Roxane Griff, elle a battu Reddy Cash euh, cette année sur l'hippodrome de Vincennes. Mm -hmm. bon, Reddy Cash, hein, c'est le crack qui a, qui a gagné le prix d'Amérique euh, deux fois, battu malheureusement cette année. Euh, on a eu, euh, on a eu aussi Combat Guest qui a participé au prix d'Amérique euh, avec Jean-Michel Bazir cette année aussi. Ça, c'était en 2000, euh, 2009. Euh, et là, cette année, on retrouve Veni Vidici Joe qui a emporté euh, simplement l'édition de 2000, 2012. Alors pourquoi ce Grand Prix euh, Charles des Rousseaux est, est attendu et pourquoi le niveau comme ça est relevé Qu'est-ce qui fait le, le sel de cette course bah, Disons qu'au Croisel Roche, euh, c'est maintenant on va dire, un très bon niveau euh, national hein, puisqu'on a aussi le Grand Prix de la Fédération et le Grand National du Trot. Et Grand Prix des Charles des Rousseaux, bon, c'est des, des chevaux qui n'ont pas gagné 60 000 euros sur le meeting de Vincennes. Donc euh, on va retrouver euh, des, des chevaux qui n'ont pas gagné, mais qui ont, qui ont fait des, des places dans des, dans, des grands, des, des, dans des grands prix à Vincennes, à Vincennes cet hiver. Euh, notamment euh, Yuzet Toumi, euh, qui, qui a couru Critérium Continental, une épreuve pré pré préparative au Prix d'Amérique, bon, qui s'est placé mais qui n'a pas gagné. Et c'est des, des chevaux qui viennent quand même pour... Euh, leur faire un peu leur euh, leur leur euh, comment ouais, leur, leur forme, forme ouais. leur forme et puis bon c'est un prix de 40 000 euros donc euh, c'est quand même euh, bien prisé pour euh, c'est un bon prix quoi c'est des, des chevaux en devenir aussi qu'on pourrait retrouver comme ça euh, en grandissant plus tard avec l'entraînement ah euh, mais c'est des c'est des chevaux qu'on voit régulièrement il y a des chevaux qui ont 10 ans le, le plus jeune a 5 ans Youzet Toumi euh, l'élève de Jean-Étienne Dubois et sinon on a, on a Perlando qui a 10 ans qui est connu euh, de toute la Belgique hein, c'est le chouchou belge euh, lui il y a 1 400 000 euros de gains donc euh, voilà logiquement et malheureusement on aurait dû avoir euh, Commander Crow c'est un cheval qui a 4 millions, plus de 4 millions d'euros euh, malheureusement son entraîneur a décidé de ne plus courir en France pour des problèmes bon, la semaine dernière il a couru à Vincennes il était disqualifié entre guillemets euh, pas pas très logique et a décidé bien. malheureusement de plus courir en France donc c'est un, un très grand crack qui a battu Reddy Cash aussi l'année dernière à quinte sur mer euh, il a gagné en Suède en Finlande là il va partir au Canada aux, aux états unis donc c'est un cheval étranger qui représente entre parenthèses la France puisque c'est un entraîneur français qui, euh, qui est dessus alors tous ces noms bien sûr parleront aux spécialistes pour les non initiés ça sera peut-être un peu plus compliqué mais vous êtes là également pour nous donner votre pronostic hein, en tant que spécialiste votre œil pour le Quarté Plus régional de ce week-end petite précision ce n'est pas le Grand Prix Charles des Rousseaux euh, ce week-end non c'est pas le Grand Prix Charles des Rousseaux parce qu'on s'en simule casting donc ça sera un pic 5 le, le pic 5 de la Réunion euh, pour le Quarté Plus euh, régional ça sera dans la troisième épreuve euh, donc là on aura euh, 13 concurrents ça sera des, des 5 ans donc sur la distance de 2800 25 mètres, euh, deux échelons euh, n'ayant pas gagné 60 000 euros et recul de 25 mètres à 32 000 euros. Euh, donc là, c'est une course euh, ou un concurrence des tâches. Hein, c'est le 3 matin d'Anama qui a couru le 22 février sur euh, l'hippodrome du Croisé La Roche. Euh, très malheureux à mille droite, il aurait pu s'imposer. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça va être partie remise. Donc en plus, il... En, favori, bon voilà, en favori, il part au premier poteau. Dominique Lochneux au Sulky, à mon avis, ça va être un, un, bon, un bon coup sûr. Euh, ensuite, le 7, euh, Uriel, qui est drivé par euh, Jos Verbeck, euh, tout le monde connaît. Il a terminé deuxième d'un réclamé cet hiver sur l'hippodrome de Vincennes. Mmh. Euh, un cheval qui a couru euh, dans le sud-ouest et qui revient de, euh, en mieux. Un, un, 
en meilleure forme, on va dire. Donc sur sa deuxième place, je pense qu'il peut être aussi dans, dans le coup. Euh, ensuite, le 9, Usbek des Capelles, hein, qui est idéalement engagé puisqu'il est à 400, euh, 460 euros à la limite du recul. Donc euh, ça, c'est très bien. Et il vient en plus de s'imposer assez facilement à Amiens. Donc sur la forme et sur l'engagement, c'est euh, une très bonne note. Okay. Après, au 25 mètres, euh, des chevaux, euh, le 11, un gamin d'Hanover. Donc ça, c'est ça dépend s'il est sage, car c'est pas pas évident. C'est disqualifié au premier. Il vient de s'imposer sur les ponts de Nantes. Donc euh, quand on gagne à Nantes, euh, ben, on peut gagner un peu partout. Euh, L'entraîneur vient de loin, donc euh, à mon avis, si c'est pas voilà, si ça fait pas bien. trop de fautes, euh, ça sera aussi dans. Alors en résumé, si j'ai bien noté, on a le 3, 7, 9 et 11 pour le contexte régional. Et on va finir avec le 13, un Benoît qui est le seul déféré de la course, et le numéro 12, une fur des euh, qui a déjà euh, maintes reprises euh, bien fait et de même sur l'hippodrome du Croisé la Roche. Très bien. Donc euh, voilà, ça doit pas être mal. Donc en chiffre 3, 7, 9, 11, 13 et 12. Pour la course, donc la troisième épreuve demain au Croisé la Roche. Merci Sébastien Mortain d'avoir été avec bien. nous pour Bonne ces journée. pronostics. On retrouvera les images dès lundi matin sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'info continue avec la météo et l'info trafic.